Welcome back to the online classes of construction management and safety engineering. In the class, we will pass the network forward and backward. That is why we will project completion time. We will discuss this in the numerical part, numerical problem. We will see this video. We will see the final pariksha. We will see the final pariksha. We will see the final pariksha. Total float itu kan datang, project ke completion time itu yang anak nariya critical part kan datang. Padahal ini orang example problem mana ini, nama kita ini berada di mana. Here is the question. Draw network for the given data and find the total float, free float, interfering float and independent float of the given activities. Also find total project completion time, E values and L values of each events, critical path of the network. अब ये क्वेश्चन ले बारे में इतना तो गिवन डाट इन्हें बेसिस इधर टेन नेटवर्क को वर्क किया अधिन टेन प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम का ना ओरो इवेंट इन्हें इम ई वैल्यूस उम एल वैल्यूस उम अदा एर्लीएस्ट ऑकरेंस टाइम उम लेटेस्ट ऑकरेंस टाइम उम कांडे अधिन टेन क्रिटिकल पाते � 10, 7, 6, 5, 3, 7, 10, 4, 6. இத்திரி வேண்டான் அவேடு duration. சப்போம் இய் activityடு listும் அவேடு durationும் எழிதி வக்கு. இன்னில் முன்னோட்டல reference நினும் அது அத்தியாவிச் சிவான். அப்போம் இது எழிதி வக்கணம். activityடு பேருகளும் அவேடு durationும் notice ஜேதுனி சேசம் நமுக்கு data சரத்திக்காம். A, B, C starts simultaneously. D follows A. E follows B. F follows E and C, G and H follows D, I follows G and F, J follows I, H and I of the final activities. We three in details are done. This is the one activity that is the one that is interdependency. A and B C start simultaneously. A and B and C are the same thing. D follows A and A are the same thing. D B are the same thing. E and C are the same thing. F and D are the same thing. G and H. G um F um garis ni tan I, I garis ni tan J, H um I um mana, awasan atau activities. Itre ing garingal, satu awerida interdependency, nama kita question le tanda tanda. Apa activity ada perigalom, activity kita kena duration agalom, activity kita kalau kita dahil ulla, paraspera bandanggalom, edu garis ni tan, edu todangan nado, ini lala relationship um, nama kita kiti. Ini nama le, idu wacit lala network berikanam, awerida duration se wacit E values, L values, total project completion time, ini bukan datanam. So, let's see how we can do that. Adil lalu orang interdependency, nama kita berisi nama kita. A, B, C start simultaneously. A, B, M, C, M, urimi cuci dorang. So, first event ini ni mana? A, B, M, C, M, orang A boleh unda orang itu, alai. Apo adin dia arrow, nama kita idil berisi boleh berikanam. And randa amata condition ni mana? D follows A. D kerjini ta, D A ni ana follow je ini. Ini arto unda. A kerjini ta ana D samboi kuno. Apa dengan ni erki arrow? Randa amata itu ada kandis itu ni mana? A orang arah orang itu, orang nodu orang itu window ni. Aduk arah ni alam orang itu E follows B. E ini adalah B arah ni tanah samboi kena. Apa B arah ni jadi selesa mana E beriaya ini adalah awal indication yang anda kandis tu. F follows E C. E um C um arah ni tanah itu orang itu F orang itu. Apo E condition sini, enggane network kaam diagram kaam itu mana selesa lalu, kami ke baki kudi nokam. Baki relation sini kuda, kami kena cek ia. G and H follows D. D kerjanya tanah G um H um samboi kena. Apa G um H um samboi kena itu D kerjanya itu la event ini naik ikan. Apa D ke selesa mula event ini selesa mula dua aktiviti sana. Naya dua diversion itu marke itu G um H um. I follows G and F. G um F um kerjanya tanah I. Ada ingin yang mana marke yang mana selesa itu lo. G um F um or single node lo itu condu orang itu. Apa itu na I condu orang itu. Angin yang mana I follows G and F berikya. And the last one, J follows I. J kerjanya itu an, I sorry, I kerjanya itu an J beri nanti. Jadi J I ni follow je yunno. Apa tu? Nampol nayar tak anda boleh linear right I kerjanya itu J straight arrow margile. Nampol gua rekam. Finally, H and I are the final activities. H cum I cum mana awasanat the activities itu arni anjal. Awa random, orang final event dia itla end event dilotu kondo boleh connecti. Nampol H cum I cum 
ഒരു എൻഡ് ഇവൻറ്റിൽ പോയിട്ട് അവസാനിക്കണം ഇനി അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം ഒരു ഫൈനൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണെന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് എൻഡ്ലെസ് ആയി കിടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളെല്ലാം ഒരു കോമൺ ഇവൻറ്റിലോട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഇവൻറ്റിലോട്ട് കൊടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്യണം അതിനെ നമുക്ക് എൻഡിങ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ജംഗ്ഷനുകൾ വരച്ചു ആ ജംഗ്ഷനുകളെല്ലാം കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ ടോട്ടൽ നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ചു എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ആ ജംഗ്ഷനുകളെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കണ്ടീഷൻസുകളെ ആ പരസ്പരം തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻസിയെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ നേരത്തെ കണ്ട ജംഗ്ഷൻസിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഡാറ്റ വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ വരച്ച് നോക്കണം ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലാതെ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യില്ല ആ ഡാറ്റേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ധാരണ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് വേണം അടുത്തതായിട്ട് നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഡ്യൂറേഷൻസിനെ നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീനെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരോക്ക് താഴെയായിട്ട് അവയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഡ്യൂറേഷൻസിനെ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പേരിന് താഴെ ആരോയുടെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിനി കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഇവൻറ്റിൻ്റെയും ഏർലിയസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ടൈമും ലേറ്റസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ടൈമുമാണ് അതായത് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഇ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇവൻറ്റ്സ് ഓരോ ഇവൻറ്റിൻ്റെയും ഇ വാല്യൂ എൽ വാല്യൂ കാണാനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ബോക്സുകൾ ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആഡ് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇ വാല്യൂ ഈസ് സീറോ അല്ലേ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഒക്കറൻസ് ടൈം സീറോ ആയിരിക്കും സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാട്ട് നമ്മൾ സീറോ മാർക്ക് ചെയ്തു ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ബി സംഭവിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ഇവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീയുടെ ഇ ഇ വാല്യൂ ആണ് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ബിയുടെ മുമ്പത്തെ ഇ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോനോട് ബിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടെൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ വി ഗെറ്റ് ഇവൻറ്റ് ത്രീയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇ വാല്യൂ ടെൻ സീറോ പ്ലസ് ടെൻ ഗീവ്സ് ടെൻ അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി എ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സംഭവിക്കുന്ന ഇവൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഇ വാല്യൂ ആണ് സീറോ പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ എയ്റ്റ് ആണ് സീറോ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഇ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ ടു ഇവൻറ്റ് ഫോർ നാല് എന്ന ഇവൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി സി കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നതും ആക്ടിവിറ്റി ഇ കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്നതും കോമൺ ഇവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ആണ് അല്ലെ ഞാൻ ആ ഗ്രീൻ ആരോ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇ വാല്യൂ കാണാൻ എയ്ത് വി ക്യാൻ ഹാവ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ത്രീയുടെ അവിടുന്ന് പത്തും അതിന് ശേഷമുള്ള ഇയുടെ ഫൈവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ വരും അതർവൈസ് സീറോ പ്ലസ് സെവൻ സിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ സെവനും കൂടെ ആയത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ആണ് പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് വി വിൽ പ്രിഫർ ദ മാക്സിമം ഓഫ് സെവൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ട് വഴിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏഴിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യും സോ ഇവൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മാക്സിമം വാല്യൂ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇവൻറ്റ് ടുവിന് ശേഷം ആക്ടിവിറ്റി ഡി കഴിയുമ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ഫൈവ് സംഭവിക്കുന്നു സോ ഇവൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ എയ്റ്റ് ആണ് ആക്ടിവിറ്റി ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡി സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പ്ലസ് സിക്സ് ഗീവ്സ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് ഫൈവ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ പതിനാലാണ് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മോയിങ് ഓൺ ടു ഇവൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ്
ഐ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞ് സംഭവിക്കുന്ന ഇവൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പുള്ള സിക്സിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഐയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് ഫോർ ഗീവ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോ ഇവൻറ്റ് സെവൻ്റെ ഈ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദ ഫൈനൽ ഇവൻറ്റ് ഫൈ ഫൈനൽ ഇവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ജെ ആണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ സംഭവിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ജെ വഴി നോക്കുമ്പം നമുക്ക് വി ഗെറ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ജെ വഴി മാത്രമാണോ അല്ല എച്ച് വഴിയും നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എച്ചിന് മുമ്പുള്ള ഈ വാല്യൂ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടെൻ ഗീവ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി വൺ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഉണ്ട് വി വിൽ പ്രിഫർ ദ മാക്സിമം ഏതാണ് തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇവൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഈ വാല്യൂ നമ്മൾ തേർട്ടി വൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് മിനിമം ടൈം റിക്വയർഡ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് മിനിമം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഫോർവേഡ് പാസിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് പാസിങ് ഓക്കെ ലെറ്റ് സി ബാക്ക്വേഡ് പാസിങ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൻഡിങ് ഇവൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അവസാനത്തെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഇവൻറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്ക്വേഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് പാസിങ് ചെയ്യുന്നത് എൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് സെവൻ കണ്ടെത്താൻ എൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് എയ്റ്റിൽ നിന്നും ജെയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറക്കുന്നു അതായത് മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിന്നും ആറ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതാണ് ഇവൻറ്റ് സെവൻ്റെ എൽ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് സിക്സ് കാണാൻ എൽ വാല്യൂ ഓഫ് സെവനിൽ നിന്നും ഐയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറക്കുന്നു സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ ഗീവ്സ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ ഓഫ് സിക്സ് കിട്ടി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇവൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ കാണാൻ ഇവൻറ്റ് എയ്റ്റിലോട്ടും ഇവൻറ്റ് സിക്സിലോട്ടും അവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ആരോസ് പോകുന്നുണ്ട് എച്ച് ആൻഡ് ജി അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്നും ജീൻ്റെ അവിടെ നിന്നും റിവേഴ്സിൽ നമ്മൾ എൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ തേർട്ടി വൺ ആണ് ആറിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ടെൻ എച്ച് വഴി നോക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ടെൻ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ജി വഴി നോക്കുമ്പോഴോ ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് സെവൻ എത്രയാണ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു പ്രിഫർ ദ മിനിമം പതിനാല് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കും നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ലൈനുകൾ മെർജ് ചെയ്യുമ്പം വി ഹാവ് ടു പ്രിഫർ ദ മിനിമം And in this case, it is 14. Next, we will look at event 2. D and activity is the event 2 in the L value. Event 5 in the L value is 14. That is the duration of D is 6. 14 minus 6, it is 8. We will mark 8. We will mark 8. We will focus on event 4. We will look at the focus on event 6. We will look at the backward in the same way. 21 minus F in the duration 3. 21 വൺ മൈനസ് ത്രീ ഗീവ്സ് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഇവൻറ്റ് ഫോർ എന്താണ് എയ്റ്റീൻ ഇവൻറ്റ് ത്രീ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നടക്കുന്ന തൊട്ട് ശേഷം നടക്കുന്ന ഇവൻറ്റ് ഫോറിൽ നിന്നും ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഇ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഗീവ്സ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ത്രീയുടെ എൽ വാല്യൂ തേർട്ടീൻ ആണ് ഫൈനലി ലാ ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ എൽ വാല്യൂ കാണാൻ മൂന്ന് ആരോസ് ആണ് അവയിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇവൻറ്റ് ടൂവിലോട്ടും ത്രീയിലോട്ടും ഫോറിലോട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ കറസ്പോണ്ടിങ് എൽ വാല്യൂയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻറ്റ് ടു അതിൻ്റെ എയ്റ്റിൽ നിന്നും ഡ്യൂറേഷൻ എയ്റ്റ് കുറച്ചാൽ സീറോ ഇവൻറ്റ് ത്രീയുടെ തേർട്ടീനിൽ നിന്നും ടെൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇവൻറ്റ് ഫോറിൻ്റെ എയ്റ്റീനിൽ നിന്നും സെവൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ലെവൻ ത്രീ സീറോ നമ്മളതിൽ ഏതെടുക്കും റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക്വേഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് we prefer the
ഏതൊക്കെ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇ വാല്യൂസും എൽ വാല്യൂസുമാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പാർട്ട് എന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ആരോ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള എ ഡി ജി ഐ ജെ എ ഡി ജി ഐ ജെ ഈ പാത്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആ സീരീസാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക ഇവിടെ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്തായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുക ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും കൂടെ കണ്ടെത്തണം ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്തായിരുന്നു ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ആക്ടിവിറ്റീസിന് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടൈം അവൈലബിൾ ആണ് എത്ര വൈകിപ്പിക്കാൻ ടൈം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നതിനെയാണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻ്റർഫറിങ് ഫ്ലോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതും കൂടെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോളം വരക്കണം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയ പേരുകൾ വായിക്കാം അത് വ്യക്തമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോളം ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഇ എസ് ടി നാലാമത്തത് ഇ എഫ് ടി അഞ്ച് എൽ എസ് ടി ആറ് എൽ എഫ് ടി ഏഴ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എട്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഒമ്പത് ഇൻ ഇൻ്റർഫറിങ് ഫ്ലോട്ട് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ റിമാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ സിലബസ് പ്രകാരം ഡെപ്ത് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് വരെ പോകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇത് സംഭവം ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് ഇൻ്റർഫറിങ് ഫ്ലോട്ട് ഇത്രയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ടാബിൾ ആദ്യം ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കോളംസും വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ അല്ലേ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നിങ്ങൾ ആ കോളത്തിൽ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത കോളമായ ഡ്യൂറേഷനിൽ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഡ്യൂറേഷൻസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ എയ്റ്റ് ബി ടെൻ സി സെവൻ അങ്ങനെ ജെയുടെ സിക്സ് വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ പാടില്ല അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇ എസ് ടി ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടൈമിൻ്റെ കോളമാണ് അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇ എസ് ടി ഇസ് ദ ഇ വാല്യൂ ഓഫ് ഓർ അതുപോലെ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ എ എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി പരിശോധിക്കുക എ എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങളുടെ നെറ്റ്വർക്കിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ അതായത് വണ്ണിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇ വാല്യൂ ആണ് ഇ എസ് ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ജെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആക്ടിവിറ്റി ജെയുടെ ആരോ നോക്കുക ആ ആരോൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് സംഭവിക്കുന്ന വട്ടം ആ നോഡിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇ വാല്യൂവിനെയാണ് ഇ എസ് ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ എസ് ടി അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഏർലി ഈ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇ വാല്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോളത്തിലോട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കോളം ഇ എഫ് ടി ആണ് ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം അപ്പോൾ ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈമിലായിരിക്കും ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം എങ്ങനെ കാണാം ഏർലിയസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം പ്ലസ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഇ എസ് ടി നമ്മൾ നേരത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് ക
എൻഡിങ് ഇവൻ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ആ എൻഡിങ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇ വാല്യൂസും എൽ വാല്യൂസും ഉണ്ടാവും അതിലെ എൽ വാല്യൂ എടുക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും എൽ എഫ് ടീസ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നെറ്റ്വർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എൻഡിങ് ഇവൻറ്റ് പരിശോധിക്കുക അവിടുത്തെ എൽ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് എൽ എഫ് ടി എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുക ആൻഡ് അതിനുശേഷം എൽ എസ് ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എൽ എഫ് ടി എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എൽ എസ് ടി അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം ഏറ്റവും വൈകി എന്ന് തുടങ്ങാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൽ എസ് ടി എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ എഫ് ടി മാർക്ക് ചെയ്തു ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം ഏറ്റവും അവസാനം എപ്പോൾ തീരും എന്നുള്ളതാണ് എൽ എഫ് ടി അപ്പോൾ ഏറ്റവും അവസാനം എപ്പോൾ തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് എൽ എസ് ടി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ എൽ എഫ് ടിയിൽ നിന്നും ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൽ എസ് ടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോളത്തിൽ എഴുതിയ എൽ എഫ് ടി നോക്കുക ആ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡ്യൂറേഷൻ എൽ എഫ് ടിയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം എൽ എസ് ടി അപ്പോൾ ഓരോ കോ ആ കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ എൽ എഫ് ടികളും അതിന് പേരലായിട്ട് വരുന്ന ആ ഡ്യൂറേഷൻസ് മൈനസ് ചെയ്ത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ കോളത്തിലോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൽ എസ് ടി കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും ഇ എസ് ടി ഇ എഫ് ടി എൽ എസ് ടി എൽ എഫ് ടി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആണ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് എന്തായിരുന്നു ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഇൻ ഡിലേയിങ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ടൈം അല്ലേ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ആ ടൈമിനെ ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൽ എഫ് ടി മൈനസ് ഇ എഫ് ടി ഓർ എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എൽ എഫ് ടി എന്നുള്ള കോളം എടുക്കുക അതിൽ നിന്നും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇ എഫ് ടി കുറച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും അതിനെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം ആക്ടിവിറ്റി സി ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എൽ എഫ് ടി എന്താണ് എയ്റ്റീൻ അതിൻ്റെ ഇ എഫ് ടി എൽ ഇ എഫ് ടി എന്താണ് സെവൻ അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് നമുക്ക് ഇലവൻ കിട്ടും അങ്ങനെ ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെയും എൽ എഫ് ടി മൈനസ് ഇ എഫ് ടിയോ എൽ എസ് ടി മൈനസ് ഇ എസ് ടിയോ അത് പരസ്പരം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കിട്ടും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റികളും പരിശോധിച്ച് അവയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് ആ കോളത്തിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വേണം നമുക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടും ഇൻ്റർഫറിങ് ഫ്ലോട്ടും കണ്ടെത്താൻ അത് ഈ ടോട്ടൽ ഫ്ലോസ് ഫ്ലോട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഫ്ലോട്ടുകളും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് നോക്കാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടാണ് ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ തൊട്ടടുത്ത ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഫ്ലോട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ സബ്സ്ട്രാക്റ്റിങ് ഇ എഫ് ടി ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റി ഫ്രം ഇ ഓഫ് ദ എൻഡിങ് ഇവൻറ്റ് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇ എന്നുള്ളൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ആ എൻഡിങ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഇ വാല്യൂ എടുക്കുക ആ ഇ വാല്യൂയിൽ നിന്നും ഇ എന്ന ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആക്ടിവിറ്റി ജി ആണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടാണ് കാണാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി ജി നെറ്റ്വർക്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ജി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന നോഡിൻ്റെ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഇ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആ ഇ വാല്യൂവിനെ ഇ ഓഫ് എൻഡിങ് ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതിൽ നിന്നും ആക്ടിവിറ്റി ജിയുടെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം ഇ എഫ് ടി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഇ വാല്യൂ മൈനസ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഏർലിയസ്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ടൈം ഇവ രണ്ടും നോക്കിയിട്ട് ആ ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് എന്നുള്ള കോളം കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്
ഇനി നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലോട്ട് വരാം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫ്ലോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് അത്രയും ഡെപ്തിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് പറയുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ച സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇ വാല്യൂസ് എൽ വാല്യൂസ് സെയിം ആയ ഇവൻസ് വഴി കണക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നും ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് എന്നും അത് നമ്മൾ ഈ ടാബുലാർ ഫോമിൽ വെരിഫൈ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് സീറോ ഫ്ലോട്ട് ആർ നോൺ ആസ് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ ഈ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ ആയിട്ട് ഈ ടേബിളിൽ കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഏത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ ആയി കാണുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ നേരെ റിമാർക്സിൽ എന്ത് എഴുതണം ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആ റിമാർക്സും കൂടെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് വരക്കുന്നതിലൂടെ മനസ്സിലായി ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്നും ഇ വാല്യൂസും എൽ വാല്യൂസും സെയിം ആയി വന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റികളെ അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റുകളെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കിട്ടി അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എ ഡി ജി ഐ ജെ എന്നിവയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേബിള് നമ്മൾ വരച്ചു ആക്ടിവിറ്റീസും ഡ്യൂറേഷൻസും ഏർലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫിനിഷിങ് ടൈമുകൾ കണ്ടു ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് കണ്ടു ഫ്രീ ഫ്ലോട്ട് കണ്ടു ഇൻ്റർഫറിങ് ഫ്ലോട്ട് കണ്ടു അതിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിമാർക്സിൽ നമ്മളത് പ്രത്യേകം എന്ത് ചെയ്തു ക്രിട്ടിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് വരച്ചപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ആക്ടിവിറ്റീസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടേബിളിൽ ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ട് സീറോ ആണ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അസംഷൻസ് എല്ലാം റൈറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി ആൻഡ് നോ ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടെ തരാം നിങ്ങളത് ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കണം ഡ്രോ ദ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഡാറ്റാസ് ഇനി തരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ കാണേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഡിറ്റമൈൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് മാർക്ക് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇവൻ ടൈം അതായത് ഇ വാല്യൂസ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇവൻ ടൈം ഫോർ ദ നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് എൽ വാല്യൂസ് ഇ വാല്യൂസ് എൽ വാല്യൂസ് നെറ്റ്വർക്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീഷൻ ടൈം അത് നിങ്ങൾ ഫോർവേഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ആൻഡ് ഡ്രോ ദ ട്രാബുല ടാബുലാർ ഫോം ഷോയിങ് ഇ എസ് ടി ഇ എസ് ടി എൽ എസ് ടി ആൻഡ് എൽ എഫ് ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ടേബിള് വരച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസും ഡ്യൂറേഷനും ടോട്ടൽ ഫ്ലോട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡ്യൂറേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പത്ത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റീസിന് എ ബി സി ഡി എന്ന് പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്തത് വൺ ടു വൺ ത്രീ എന്നൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഇവൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹിൻഡ് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾ അതുപോലെ എഴുതി വെക്കണം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഡാറ്റ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുഴുവൻ എഴുതിയെടുക്കുക ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു അതേപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഇവിടെ എ ബി സി ഡി എന്നല്ല പേര് വരിക എന്താണ് പേര് വരിക വൺ ടു അതായത് വൺ ഇവൻറ്റ് ടു ഇവൻറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അവസാനം ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വണ്ണിൻ്റെ ഹിൻഡ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അ